njema mtazamaji ni tumaini letu kwamba siku yako imekuendea vyema. Karibu sana kwenye makala ya kio cha hoja. Hii ikiwa ni sauti ya mwananchi. Uh, sijui hali kwa vipi maeneo uliko. Karibu sana tukupashe na yale ambayo anajiri hususan kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi uh, kote duniani na kuambatana pia na kongamano ambalo linatarajiwa wiki kesho ambapo Kenya uh, inajiandaa kuwa mwenyeji wa kongamano la kutathmini athari za mabadiliko ya hali ya hewa litakaloandaliwa katika ukumbi wa KICC kuanzia tarehe nne mwezi ujao wa Septemba. Waziri wa Mazingira, Misitu na Mabadiliko ya Hali ya Hewa Soipantu ya hileo aliandamana na viongozi wengine katika kukagua kiwango cha maandalizi ya kongamano hilo ambalo limevutia zaidi ya marais 20 kwa mujibu wa wizara hiyo. Tayari wageni watakao hudhuria kongamano wameanza kuwasili humo nchini huku mashirika mbalimbali ya kidadisi baadhi ya maswala yatakayojadiliwa kwenye kongamano hilo. Je, umuhimu wa kongamano hilo ni upi? Na je, mwananchi atapata faida zipi kutokana na, na kongamano hilo? Hilo ndo mada ambayo inatupambia uh, kio cha hoja na wageni wetu studioni ni Gilbert Kamanga, mkurugenzi wa World Vision Kenya. Tuko naye mwana mazingira Anita Soina na vile vile tuko naye Stella Chepngeno, mkurugenzi wa shirika la Mama doing good. <laughs> Hata kwa kitueleza mama doing good ni nini? Na karibuni sana katika studio zetu. Na na kaunti ya Nairobi ikiwa mwenyeji wa kongamano hili mwana habari Chris Gesire amemhoji gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Vile vile tutaungana na mwana habari Hezron Kimari akiwa Taita Taveta tueleze wenyeji wa Mwatate wanahusika vipi katika kuyalinda na kustawisha mazingira. Lakini kwanza kabisa tuvuke kwa Kebeki ambaye leo anajiandaa kuonja utamu wa basi linalo tumia kawi. Beki umetoa ndani ya nini kutoka upande wako? Asante sana Zubeda. Ah uh, leo kama ulivyosema karibu na abiri basi hapa ambalo linatumia kawi eh ama na like kielektroniki tunavyosema na hivi sasa kuna abiria wengi hapa sana ambao wanangojea basi hilo specifically hilo basi la like kielektroniki ambalo linatumia kawi ndio ile wanalolingoja hapa ili waliabiri natakuwa nikiongea na wao kisha nitaweza kuabiri basi lile uh, tuweze kuongea na dereva hapo baadaye uh, limewasili li nataka kuongea naye wacha nianze na mmoja hapa Uh, hujambo si jambo uh, unaitwa nani naitwa Sharon Sharon yeah. mbona umengoja basi ili like the electric bus specifically okay for me uh, i think uh, this bus uh, it reduces like the carbon emissions and if you compare this electric bus to the normal diesel fuel gas averagely it, re it has reduced the the carbon emissions by 62% And again these emissions are as we all know they are um, they are altering the the greenhouse effects mm -hmm. so i think thanks to this bus it has enabled us to cut pollutants and to also reduce noise uh -huh. to urban residents and especially us passengers uh, passengers so wewe yeah. unang, unangoja bus electro, yeah, electro, actually, electronic actually ndo naenda kupanda haya naenda basi usi, usikose nafasi yako ah <laughs> basi beda wacha tuingie ndani tuweze kuliabiri Uh, ili tuweze kuona naomba kwa abiri kidogo tu kidogo tu naomba ni niingie ah sawa acha nipite kidogo tu sawa abiri wanapoabiri nitakuwa nikiongea na dereva wa basi hili jina lako ndo Steven Mwangi. Uh, Steven Mwangi. Uh, Steven Mwangi umekuwa dereva kwa miaka mingapi? More than 20 years. More than 20 years. Ndio ulianza kuendesha basi la la kutumia kawili. Kama 6 months. 6 months sasa. Unaweza sema ni kuna tofauti ipi ya ya, ya basi zile za, za kitambo na basi ya size. Sasa hivi la la, la kutumia kawili. Eh hey, hii sasa ni mzuri kabisa. Na ni ya maana sana. <laughs> na watu wanaipenda sana. Yeah. Wewe unaipendea nini wewe kama 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 dereva wa miaka 20? Aipendea kwa sababu kama stringi yake ni, ni pawa alibiki kama mambo ya garage garage maji na nini si ya maji ni magaraji hakuna. Sasa hii ukikurubisha asubuhi unaenda vizuri hata hauchoki. Hauchoki yeah. kutumia. Na na ukiangalia fuel ile ambayo ulikuwa unatumia kwa, kwa kwa zile basi zingine ukilinganisha na hii ambayo unatumia kawi unaweza sema tofauti ni gani? Eh hey, tofauti ni kubwa sana. 
kwa sababu hii ya tupito kidogo si kama kama diesel kama diesel kuna kujua kama 1067 ile kwenye 1300 hii ni ya maana zaidi ai yeah. asante sana ile kuna kuna nafasi ambazo zimebaki hapa nitakuwa nikiongea na wao watueleze mbona wana wana prefer kwenda na hizi basi za kielektroniki mama unaitwa nani Christine uh, Christine mbona una prefer ile basi la kielektroniki kwa sababu hii imenyamaza haina makelele imetulia haikimbi it's very comfortable compared with the others yes comfortability yeah <laughs> so basi amesema ni kukuwa comfortable hata mimi basi zibeda nitakuwa very comfortable hapa ndani hapa kwenye ili basi ambalo linaelekea upande wa linaelekea wapi dereva linaelekea wapi oh, civil servants eh tunapitia um, uh, barabara ya jogo road alafu zibeda nilikwambia atakuleta huko alafu nitakuleta na na ili basi la kielektroniki tutapitia jogo road twende pale tupitie buruburu alafu kisha tuelekea upande wa civil servants na pale basi ukiwa pale nyumbani kuna swali ambalo tunakuuliza hivi leo je umeathiriwa vipi na mabadiliko ya hali ya anga je umeathiriwa vipi na mabadiliko, na mabadiliko ya hali ya anga na athari za mabadiliko ya hali ya anga zinaweza kukabiliwa vipi athari za mabad, za, za mabadiliko ya hali ya anga zina weza kukabiliwa vipi tutumie jumbe zako fupi kwa nambari mbili, mbili, moja, tano, tano. kumbuka jumbe hizi hazina malipo na pia kwenye mtandao wa Twitter at @zubida kananu at @rebecca miruri1 @ktnewske @ktnewske ukitumia alama ya reli kio cha hoja na basi tueleze ni vipi ambavyo unafikiria athari za mabadiliko uh, mabadiliko ya hali ya anga zinaweza kukabiliwa uh, basi zubida kutoka hapa mimi nielekea nyumbani. <laughs> Tongea hapo baadaye basi. <laughs> <laughs> Na mshukrani sana Beki. Unajua unaposema kwamba basi hilo linatumia kawi. Wengi wanajiuliza kawi vipi? Tunajua kuchaji simu lakini hatujui basi inachajiwa vipi. Najua utafika katika kile kituo utuonyeshe namna kawi hiyo inavyowekwa kwenye basi lile. Na vile ambavyo umesema utanipeleka Islando. Nategea sana. <laughs> Islando <laughs> is good. Aya. Kujua habari ni basi ni nzuri sana. Aya. Hata lina kelele uh, tumetulia hapa ndani. Mm. Uh, tunafurahia sana. Aya, tutakuwa tukirudi tu kama mtu wako ndani ya ndege bwana. Aya nakwambia. <laughs> Aya, tutakuwa tukirudi kwa beki mtazamaji baadaye atueleze mengi zaidi atakapokuwa akitangamana na wale abiria. Vile vile atatupeleka katika kile kituo tuone ni vipi wanaweka kawi katika lile basi na haswa mabasi haya yanasaidia vipi katika kukabili athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Tulivyokutajia awali Kaunti ya Nairobi ni mwenyeji wa kongamano hili ambalo limeleta pamoja viongozi kutoka barazima la Afrika kujadili athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwanahabari Chris Gesiri alipata fursa ya kuzungumza na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Tumsikize. Um, jambo la kwanza ni kujua kwamba mazingira haisafishi kwa sababu ya wageni. Eh? Alafu turudi kuchafua. Um, tulipata changamoto kubwa kwa sababu ya idadi ya wale ambao wanafanya kazi ya mazingira. Um, kwanza ilikuwa watu waliandikwa kazi zamani sana ni wazee na ni wachache. Kwa mfano hapa Embakasi Central Environmental Officers utapata ni watatu peke yake. Watatu ndio wale wanafaa kufagia, kukuta takataka na hawatoshi. Na ndio maana tumewaandika na tunazidi kukamilisha kuandika vijana kutoka kila kila ward vijana 1300 ambao watafanya pamoja na wale wako kwa county um, tumeongeza equipment juzi nimezindua lori 27 kuna zingine 27 reefs compactors ambazo tuna tumenunua kwa county na pia kuna wale contractors sitini ambao tumewapatia nafasi ya kukuta takataka kusafisha ile tahimiza wa, watu wa Nairobi ni tuache mambo ya illegal dumping ama kutupa takataka kiholela si tumeka beans na tunazidi kuongeza kuweka pipa na sasa ukishikwa na hiyo itakuwa ni kosa kubwa uh, MC hizo wamekuwa wanaangalia finance bill ambayo ina, imeweka hata fine kama tumetengeneza mahali uko na duka yako uko na kibanda lako na kuna uchafu hapo mbele wewe utaulizwa kwa nini uko na hiyo uchafu hapo na utapigwa fine kwa sababu pia kila mtu lazima achunge kwake kwa juzi ndikuwa kahawa na kuna mama anauza kaniuliza mbona hapa kuna e, matunda ni, kuna uchafu ujasafishwa na ni duka yake naenda wametupa unajua so sio tusonge kutoka haki yetu tuanze kusema pia wajibu wetu ni gani unajua governor hezi kuja aokote takata kila mahali pia wewe kila mtu akisafisha kwake na sisi tuchukue tupeleke kwenye pipa lile letu um, kule dandora tutakuwa tumesaidiana pia tunazindua kwa sababu tumeshapeana kandarasi 
Waste to Energy Project kule Dandora Dump Site. Imezungumziwa kwa miaka, miaka nenda, miaka rudi. Imezungumziwa haijaifanya, haijatekelezwa. Tumesha peana contract kwa China National Electric. Kuna wale wamenda kutini kidogo, batitaisha. Ili, ili ataka taka ambayo tunazoa, inatupatia kawi. Waste to Energy, 45 megawatts ya steamer ambayo inawasha Nairobi, itakoe natoka pale. Mesikia mzizo, mezungumza hile mataa tumeka mitani, um, kwa kisha kuna usalama. Hayo mataa yote, yatalipiwa through Waste to Energy Project, kupitia takataka ambayo tunatoa kwa manyumba yetu. So hapo ndiyo tuko na tunendelea na mnayo. Tuko na Rapid Response Unit ya Storm eh, and Drainage eh, eh, Sorting. Um, na tunafanya pia na wizara kwa sababu ya meteorological department pamoja na um, disaster management tumemapa zile hotspot zote Nairobi ambapo tayari kuna huwa na flooding so vile tumefanya tutaanza public campaign ili tuwamasishe wananchi ya kuwa area hii huwa na ishida mstupe takataka lakini pia si tuandika vijana ili tuweze kuklia kwa sababu elino ikija isi tupate off guard ndo watu wajue because ni ile takataka tunatupa ndo na block drainage drainage haiji block ama mtu wamejenga mali ya fire kama umejenga juu ya drainage umeka kibandako hapo tutaitoa mm ameuliza pale gavana na jukumu lako ni gani katika kustawisha na kulinda na kutunza mazingira wewe unaweka mikakati gani ama unajishughulisha vipi unajishughulisha vipi katika uhifadhi na ustawishaji wa eneo ambako unaishi au eneo unakofanyia biashara na kadhalika wakati taifa linajiandaa kwa kongamano la kutathmini mikakati ya kukabili athari uh, za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika litakaloandaliwa jijini Nairobi kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba mwaka huu makundi mbalimbali ya kijamii yamejiza titi kuchangia kutunza na kustawisha mazingira kwa kusafisha miji Hezron Kimari ametangamana na kundi moja huko Mwatate wanaohudumisha usafi mjini humo na mtupate kauli hiyo uh, huku tukielezo kwamba utupaji ovyo wa nepi za watoto yani diapers ndio umeonekana kuwa kero kuu hebu tuwasikize na wakati washikadau tofauti watakuwa na kongamana humu nchini uh, hapo wiki ijayo kuzungumzia sola zima la masola ya tabia nchi na mazingira katika bara la Afrika vile vile pia uh, humu ulimwenguni katika eneo la Taita Taveta kunacho kikundi ambacho kimekuwa kikijihusisha na sola zima la utunzaji mazingira uh, ikiwa sola zima la uh, kelo la takataka katika kaunti hii ya Taita Taveta limeonekana kuwa uh, kuzidi kwa miaka mingi na wacha tu tuweze kuungana nao waweze kutuelezea pengine shughuli hii ya utunzaji wa mazingira kwa usafishaji wa mitaa pengine walianza lini uh, karibu katika kiti news pengine jitambulishe lafu tuambie kikundi chenu kinaitwaje na mulianza shughuli hizi lini asante sana e, jina naitwa John Mwandisha Mnyaka mimi ndiye mwenyekiti wa kikundi hiki cha Matate CBO for Education and Environment kikundi hiki tulikaanza mwezi wa nne bado ni kichanga na malengo yetu haswa ni kusafisha mji huu wa Matate pia na kupanda miti kwenye maeneo tofauti tofauti ya shule. Kikundi chenu unasema kilianza mwezi wa 4. No. Uh, pengine shughuli zenu mnazifanya mara ngapi kwa wiki ama mnafanya vipi? Tueleza kidogo. Kwa wakati huu bado hatujakuwa na muda kamili hatujapanga sababu kuna changamoto nyingi ambazo tuko nazo lakini tumekuwa tukifanya safari moja kwa mwezi, safari moja kwa mwezi. So tunatarajia hata tufanye safari mbili kwa mwezi ama tatu. Nyinyi ni kikundi ambacho kinahusika na masuala ya mazingira. Ni nini hasa kiliwafanya mpaka mkaona moja kwa moja kuanza kudumisha usafi katika mji wa Mwatate? Hasa kilichotufanya kudumisha usafi kwenye eneo hili tulikero na uchafu ambao uko eneo hili la Mwatate. Tukiangalia hasa Mwatate town ni ni Taita Taveta County Headquarters. Tukaona kwamba ni bora tukaanze kushikana kuweza kufanya usafi hapa kusudi wageni wanapoingia matatu hii waone kwamba mji uko mzuri na uko msafi pia kwa biashara zetu pia biashara tufanye kwenye mazingira mazuri manake tukifanya biashara kwenye mazingira machafu hata biashara zetu hasa kwa na wateja wa kutosha leo tumefanya kwa masaa matatu lakini unaona labda tumekusanya tani kumi kiasi tu lakini tena ni sehemu chache tunazungumzia sehemu za makorongo bado hatujazungumzia sehemu za mijini ndani Eh, kwa hivyo kuna haja kubwa ya taasisi zote za za za, za kiserikali eh, jamii hasa zinazoishi katika maeneo ya Taita Taveta County tuanze kutazama hili jambo kwa u, kwa, kwa, kwa undani eh, unajua nilikuwa na, na, nasikiza ndugu yangu mmoja akizungumza swala la kansa akasema wenda tukaangazia kutibu kansa lakini kumbe chanzo cha kansa ni jinsi tumeenda kuangazia mazingira 
kama tunawacha plastiki inatoka hapa inaingia kwa maji na tunakunywa yale maji. Kumbuka yale maji yanatumika pia kukuza chakula. Kile chakula kinavuta yale yale maji ambayo yanachembechembe ambazo tutaenda kutumia ile mboga. Halafu tunajikuta tuna wagonjwa. E, mimi ni mmoja wa wanachama wa, wa hiki kikundi. Changamoto zenye tunakutana nazo sana wakati tunafanya usafi ni pampas. Pampas zimejaa kila mahali na unapata pampas nyingi ziko na kinyesi ndani. So at, hata wakati unapokuwa unafanya hiyo kazi kuwa bila na, na vitu za ku, za kufanya hizo nini I mean za ku collect hizo pampas kuzichukua na mikono si rahisi. Hata kukinyesha utapata pampas zimejaa kila mahali ndio zinatapaka kozi zina sukuma na maji maji mali yametoka yanakuja kisukuma tu hizo pompa kila mahali na wewe binafsi unahisi kuna athari gani kwa endapo kama sisi kama wananchi hatutashirikiana kuhakikisha tunaishi katika mazingira masafi kuna athari gani pengine athari zenye tutakumbana nazo hapa kuna magonjo kuna ugonjwa wa kipindupindu magonjo magonjo ni mengi tunayokumbana nayo kwa upande huu wa uchafu yeah unafikiria solution ni gani kwamba itakuwa tu hii kusafisha ndio solution ama unafikiria kuna solution lingine kwa serikali kwa sheria kuwekwa Mimi nilikuwa naomba kama ni sheria iwekwe hasa kwa upande huu wa pampas hata kama watakuwa na tafuta labda ni dram ama chombo chochote kile kikubwa waende wakiweke tu mahali manake kozi wanawake sisi tunazaa na tunazaa kila wakati na wanawake wengi unaona sisi wamekuwa vivu hata kununua nepi wanatumia tu pampas wanaona ndio njia rais So tulikuwa tunaomba kama kuna kwa sheria kwa kuna chukula kama madramu yao yakiwekwa mahali kama hawa magabage collectors wakienda wa mwage tu hapo malipa moja kuliko kutupa tupa zikisambaa kila mahali ama hata hawa mama wenye ambao kuna watoto kwa nyumba wakikusanya hizo pampas waziweke kwa mfuko na wao waziweke mahali pamoja kuliko kuzirusha rusha kila mahali tuseme kuna sewage zimechimbwa kando kando barabara tukiangalia ni kama kuna kaosh yenye ambayo imetengenezwa inapitisha maji kwa barabara hizo kaosh wenyewe hawezi hawajimudu kuweza kusafisha hiyo mitaro. Wanaacha maji anapita, watu wanapita wanapata kuna uchafu hapo kwa hiyo maji wanatupa mapampas na uchafu zingine mingi wanatupa hapo. Wakati tumekaa kwenye kijiwe kama hapa mnapata harufu na kuja pale stage nchafu. Yaani harufu zenyewe haziridhishi. Sasa wewe unazungumziaje juhudi za kikundi hiki kufanya usafi je zinasaidia vipi kuimarisha ku, ku, mazingira? Tunashukuru watu kwa sababu wanaweza kutufanyia usafi kwa hizo hiyo mitaro kupitisha maji. Lakini sasa tukiangalia kama hao wenye kaosh pia waweze kujitahidi waweze wafungue zile mitaro maji yaweze kupita. Unajua ile mitaro imesimamisha maji anasimama mahali pamoja. Na uh, kama ulivyosikia mpenzi mtazamaji ni kwamba ni baadhi tu ya kauli za kikundi hapa mwatati ambao wanajihusisha na swala zima la utunzaji wa mazingira katika uh, ile juhudi ya kusafisha mji wa Matate wakiwa wanasema kero kubwa ni nepi vile vile pia maji ya uchafu na wana, wana matumaini kwamba uh, juhudi hii itakuwa inaweza kuingiliana na masuala ma mjadala ule ambao utakuwa unaelekea kwa fanyika wiki ijayo kwa swala zima la athari za mabadiliko ya tabia nchi kiwango na swala zima la mazingira lakini vile vile pia wameza kuomba wahisani waweze kuwasaidia wapate vifaa ili waweze kutimiza malengo yao ya kudumisha usafi katika kaunti hii ya Taita Veta na sio tu eneo la Matate. Naam, nikiripotia KT News kutoka Matate, mimi ni Hezron Kimari. Shukran sana Hezron um, kwa mahojiano hayo ya kina kuhusu swala hili zima ambalo linatupambia kio cha hoja hii leo. Umeona mwatate kero kubwa sana ni kuhusiana na zile nepi za watoto. Wewe binafsi umeathiriwa vipi na mabadiliko ya tabia nchi au mabadiliko ya hali ya hewa? Wewe binafsi umeathiriwa vipi na mabadiliko ya hali ya hewa? Na unadhani athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya hali ya hewa zinaweza kukabiliwa vipi? athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya hali ya hewa zinaweza kukabiliwa vipi tutumie ujumbe mfupi bila malipo nambari ni mbili mbili moja tano tano kwenye mtandao wa twitter at @zubaida kananu at @rebecca mwiruri1 at @kitnewske ukitumia hashtag kio cha hoja tutakuwa tukisoma kauli zako baadaye umemwona leo ameabiri basi ambalo linatumia kawi tutakuwa tukiandamana naye katika safari yake kuelekea maeneo ya buruburu Eh, pia atatupeleka katika sehemu ambako wanaweka kawi kwenye dile basi atuonyeshe inafanyika vipi na haya yote yanachangia vipi katika utunzaji wa mazingira au kuepusha zile athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya tabia nchi nikutambulishe tena kwa wageni wetu studio ni tuko nayo Willy Sokumu eh, kutoka shirika la World Vision Kenya asante sana kwa kuwa nasi hii leo asante sana na vile vile tuko naye Anita Soina ambaye ni mwanazingira asante sana kwa kuwa nasi Uh, mwana mazingira naam na vile vile tuko naye Stella Chepngeno ambaye ni mkurugenzi wa Mama Doing Good 
Asante. <laughs> Mama doing good nini? Mama doing good and doing it the right way. Hiyo <laughs> inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba uh, tuko na miradi ambazo tunashughulikia uh, sana ambayo inaguza kina mama. Mm. Na miradi yetu tunafanya mambo ya women economic empowerment sana sana mambo ya kushughulikia kina mama kuhakikisha kwamba wamepata fedha kwa uraisi. Tunawafundisha kina mama tunaangalia kwamba kina mama wameza kupata uh, uh, ile market ya bidhaa ambazo wako nazo pia tunaangalia mambo ya kuweza kuwapatia fedha pia kwa kushughulikia mambo yao ya, ya kawaida yeah. na pia ukiangalia hapo pia tunaangalia mambo ya mazingira uh, kuhakikisha kwamba tunaweza uh, uzisha kina mama kwa njia gani ili kuwezesha uh, kutunza mazingira Alafu kuna mambo mengine pia tunaangalia ya familia tunaangalia vijana pia wanaweza uh, tunaweza wajenga vipi ili wakue uh, watu wetu wa kesho ambao wanaweza udumisha nchi yetu na pia mazingira yetu. Na, na wageni hao wetu leo studioni tunaye um, uh, Willis ambaye anawakilisha sauti ya watoto. <laughs> Katika swala zima la mazingira yeah. so ina anawakilisha sauti ya vijana yeah. na vile vile um, chemgeno anawakilisha sauti ya wanawake yes. katika utunzaji wa mazingira wale si uliposikia kuhusu hili kongamano na kwamba litakuwa likifanyika nchini Kenya wewe kama sauti ya watoto kupitia World Vision Kenya mlikisi vipi je na sauti ya watoto imesikika katika swala zima la utunzaji wa mazingira na kukabili athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya tabia nchi Um, asante sana Zubaida kwanza kabisa ningependa kusema shukrani kwa mm. kutupatia nafasi hii uh, kuweza kuzungumzia masuala ya ambayo yanaathiri watoto haswa kutokana na mabadiliko ya kwa um, tabia nchi mm. uh, wakati tulipoweza kusikia kuwa Kenya imeweza kupata nafasi hii murwa ya kupokewa geni ya ku ku, 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 ku host uh, hii kongamano la ku, kujadili uh, masuala ya yale mambo ambayo yanakumba uh, haswa wa, 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 watoto uh, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa uh, tuliweza kuwa na furaha tele manake uh, mara nyingi tumeweza kupata kuwa watoto uh, hawapati hawapati nafasi mzuri ya kuweza kujieleza mm. na watoto mara nyingi ndio mtaweza kupata kuwa wana um, athiriwa zaidi kutokana na uh, haya masuala ma, ma athari za Uh, climate change mm. ama mabadiliko ya tabia nchi na kwa hivyo ilikuwa ni uh, tulipokea hii habari na ujumbe kwa furaha sana mm. uh, na nitakuwa hivyo... nikirudi kwa kwa muda sio yes. kwa mrefu nipate kauli za utangulizi kabla hatujaingia mapumziko ni kisha tuangazie zaidi kwa sababu umetutajia wanawa, watoto wana Afrika zaidi mm. uh, na mabadiliko haya na tumeona pale mwatate watu wanatupa nepi ovyo ovyo uh, hasoswa la hili inakuwa na athari gani so ina kama vijana wanajali kweli kuhusu maswala ya mazingira na wao binafsi sauti yao imesikika katika kongamano hili la wiki kesho uh, kweli naweza nikasema uh, kumekuwa na improvement yani ukiangalia mm. siku za uh, ambazo mimi mwenyewe niliingia kwenye hii nafasi ya ku uh, climate action tuliku, yani ukiangalia imebadilika kila siku unapata kwamba kuna watu wengi ambao wanazidi kutaka kujiunga na vikundi kama uh, vya kutunza mazingira mm. na pia ni the same kwa vijana kwamba tunaendelea hatuko mali tunastahili kuwa kweli tuna wale bado ambao hawajali lakini tunaona kwamba kuna improvements mm. kwenye uh, Africa Climate Summit naweza nikasema kwamba vijana tumehusishwa na ni furaha kwetu sana sababu mara nyingi huwa vijana wanaitwa sehemu ili ku, kuwa kama statistics kwamba tuseme tulikuwa na vijana sawa kina mama wako lakini kwenye hii Africa Climate Summit imekuwa ni ya tofauti kabisa uh, nipo, nipo na nafanya kazi Africa Youth Climate Assembly ambalo ni kongamano tulikuja nalo kama vijana tukasema hatuendi kwa meza kusema nisongee no tunakuja kusema kwamba hii ndio solutions ambazo sisi na sisi vijana tunakuja kuonyesha na Africa Climate Summit uh, na hata sponsors wetu kama GIZ na wengine wamehakikisha kwamba imekuwa smooth na tunaona kweli ushirikiano kati yao na sisi vijana naam na utatueleza yeah. muda sio kwa mrefu vijana wamekusishwa vipi na unaposema mnachukua nafasi yenu kwenye meza ya maamuzi haswa ni nafasi kama gani vijana wanashirikishwa vipi tumeona kule mwatate vijana ndio wamejitokeza kuokota taka kuweka mm -hmm. ni uh, usafi katika mji wa mwatate mtazamaji wa binafsi unajihusisha vipi uh, katika utunzaji au kukabili athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya tabia nchi tutakuwa tukirudi na mengi zaidi na kusihi usiende mbali